Oggi parlo con il sindaco di Piazza Torre, Valeriano Bianchi, così gli faccio qualche domanda per capire se magari riesce a convincermi a venire ad abitare qui. Convincimi a venire ad abitare a Piazza Torre. Vediamo una sintesi dei motivi che mi ha elencato. Il principale è che è un paese di media montagna dove, dove c'è tranquillità, dove ci si può vivere bene. No, è un paese che offre qualche servizio in più dei, dei soliti paesini di montagna, diciamo che abbiamo la fortuna di avere un dispensario farmaceutico, di avere un ufficio postale, un banco, ma negozi di alimentari, la macelleria, bar, ristoranti. Niente di paragonabile ai grossi centri urbani, però c'è l'essenziale. Migliorabile, certo. Però ti assicuro che nella stragrande maggioranza dei piccoli paesini delle aree interne italiane farebbero salti mortali per avere quello che si può trovare a Piazza Torre. Ma ci sono anche altri aspetti importanti da considerare. Ascolta cosa dice il sindaco. Per vivere a Piazza Torre bisogna impegnarsi e, vivere, e saper imparare a vivere la montagna. E abbiamo la possibilità e abbiamo anche la fortuna di non essere poi molto lontani da, da, dai, centri, dai grossi centri urbani come Bergamo, come San Pellegrino, per cui la gente poi con poco più di un'ora può, può andare a tornare da, da Piazza Torre e può decidere di, di rimanere a lavorare in smart working piuttosto che, che in altri sistemi. Può trovare posto di lavoro nel, nel turistico, nel, nel, nell'alberghiero, si sta sviluppando una parte molto importante per quanto riguarda l'impiantistica per, per, sia per l'estivo sia per le, le stazioni invernali. Abbiamo un, un buon pattinaggio per cui abbiamo anche l'internet che funziona a meraviglia e anche questo permetterebbe alla gente di salire e poter lavorare da casa in smart working. Ovviamente questa è un'ottima notizia che verificherò, soprattutto perché, come sa bene chi segue Rurale Digitale, siamo strenui sostenitori non solo del lavoro remoto, ma soprattutto della possibilità di creare nuove attività da sviluppare nei piccoli paesi come Piazza Torre. Già durante il periodo del Covid questo era successo e parecchie famiglie si erano fermate, poi anche Dopo, dopo l'emergenza si sono trasferite per un certo periodo a Piazza Torre lavorando tranquillamente da casa. Ci sono un, un po' di stranieri adesso che hanno fatto questa scelta di venire a vivere a Piazza Torre. Mi auguro che ritorni anche quelli che vivono a Milano o a Bergamo. Il, il problema principale che ha la gente che vuol vivere la montagna è il lavoro che, che è sempre distante da, da, dal posto dove vuoi vivere. È chiaro che trasferirsi in un posto come questo per fare il pendolare ha poco senso. Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. E diciamo le comodità che possono essere le sale cinematografiche, i grandi supermercati, i grandi magazzini che nei nostri piccoli paesi non ci sono, ma che però non, è, non, solo, non di solo questo si vive. Appunto, bisogna sempre considerare tutti i pro e contro ed è quello che sto facendo con questi video un'altra cosa che ho chiesto al sindaco è se a piazza torre esiste qualche incentivo per attrarre nuovi abitanti non li abbiamo mai utilizzati per far venire la gente in piazza torre a vivere piazza torre non lo pensavamo una cosa necessaria forse è stato un errore non lo so si può pensare in un futuro di, di valutare diversamente poi ho chiesto la sua visione del futuro. Mi auguro che fra cinque anni Piazza Torre riesca ad avere un ricambio generazionale da parte di, di, di gente che viene da fuori, perché il nostro paese in sé per sé è già un paese anziano, così si può dire, ormai a giorno d'oggi i paesi di montagna diventano anziani. C'è la speranza che qualcuno inizi a vivere, torni a, torni a vivere Piazza Torre negli ultimi anni mi è capitato di incontrare molti sindaci di piccoli comuni e spesso ho avuto impressioni piuttosto negative. I motivi li ho già spiegati in altri video. A Piazza Torre invece ho trovato un sindaco, ma anche il suo vice, lo vedrai nei prossimi video, molto disponibili e propensi a guardare al futuro senza preclusioni e senza rimanere attaccati con le unghie a un passato che non tornerà più. 
Grazie sindaco per questa chiacchierata. Vado a esplorare il paese e a parlare con la gente. Poi, se sei d'accordo, ci rivediamo e analizziamo i dati raccolti. D'accordo, grazie. Per non perderli, metti un like, condividi e iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Tutti i video di questa serie li trovi in questa playlist. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it